Non ci posso credere, non ci posso credere. Che cosa ha fatto questa Roma contro l'Atalanta? Ma non lo so. Murigno ha ribaltato la situazione. Ed eccoci tornati, scusate, eh, benvenuti in questo nuovo video e soprattutto eh, se vi piacciono i miei contenuti vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mettere mi piace alla fine del video se vi è piaciuto. E tanti, se volete mettere tanti pollici in su, pure pollici in giù, fate come volete. Almeno arriviamo almeno, almeno a 50 like, va bene. Non, se di più meglio a 50 like farò una mia eh, speciale edizione ed eccoci qua signore e signori che cosa questa Roma l'Atalanta era tra le favorite in questo campionato però una bella una una grande vittoria con un bel 4-1 che ha stravolto questa Atalanta che non è, non è non so che cosa gli è successo non, 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 non lo so che cosa gli è successo boh non lo sappiamo non lo so né io non si sa come eh, sia potuto accadere andiamo ad analizzare più approfonditamente la partita vediamo con chi e, um, giocatori della con chi si è schierata in, um, per questo big match importante contro Napoli eh, scusate Napoli ne, Napoli ne, ne parleremo dopo e volevo dire tra Atalanta e Roma allora se andiamo a vedere le statistiche della partita Ovviamente, beh, vedendo la partita, l'Atalanta non, cioè, non ha fatto nulla perché la Roma è, è stata brava a contenere l'attacco del, dell'Atalanta. Quindi, a parte l'autogol di Cristante, ma fondamentalmente è quel gol annullato a Zapata che abbiamo visto tutti, che non era... Secondo me non era neanche un... Eh, non era da annullare perché poteva pareggiare la partita e cambiava tutto. Però mh, vediamo le statistiche. Innanzitutto andiamo alle formazioni. Partiamo dall'Atalanta che parte, mi si schiera con un 3-4-2-1, tra cui tra i pali Musso, e al centro della difesa Toloi, Palomino e Jim Siri. E al centrocampo abbiamo Atebur e Pezzella da entrambe da, dalle fasce centrale de, con Derun e Floyer 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 scusa del mio un po' parlare un pochino male però uh, ho un, insomma, non riesco a parlare bene in questo momento perché ho mi sono dovuto mettere l'apparecchio insomma e con comunque dicevo con, eh, in attacco con un, eh, dietro la punta della Zapata, Zapata ovviamente Pasalic e Ilicic andiamo a vedere adesso come si è schierata questa Roma con un 3-5-2 tra cui eh, Pat Rui Patricio al, al cioè, tra i pali poi abbiamo Mancini Smalling e Bagnez al centro della difesa 5 coppie di, di, con Kazdrop, Veretù, Cristante, Mictarian e Vigna con l'attacco Zaniolo Abnam. Allora, se andiamo eh, poi, vabbè, i, i disponibili in panchina dalla parte della Nanta abbiamo De Miral, Gumeiners, Lovato, eh, Mele, e Malinowski, Miran, Ciocomuri, Le Pessina, Piccoli, Rossi. Sportiello e Zappagosta e, mentre dal lato opposto tra i, in panchina che, tra cui ehm, 
Murigno ha di, a disposizione eh, Boer, il portiere, e poi eh, Bove, Calafiori, Darbo, Diavara, eh, Fuzzato, Kumbulla, eh, Maior, eh, Borca Majoral, Carles Perez, Shomur Odov, Villar e, e, e Zaleschi. E, indisponibili sono Afegna, Sharawi, Pellegrini e Spinazzone. Invece l'unico indispo, non disponibile per la squadra di, le, di Gasperini è un fortunio muscolare. E, che dire, è stata una partita molto, molto ricca anche se quale diciamo che il possesso di palla complesso nel primo tempo aveva il 69% l'Atalanta contro un misero 31% della Roma nel secondo tempo il 73% possesso palla sempre della eh, dell'Atalanta della mentre il 27% ancora meno rispetto al primo tempo della, del, della Roma perciò nel complesso si parla tra un 71% per l'Atalanta e il 29% della, della Roma quindi con 17 tiri in porta dalla parte 17 tiri in totale per ehm, ovviamente per l'Atalanta con 8 tiri invece in, port, in tiri per, da parte non in porta ancora e tiri in totale per 8 per la squadra di Mourinho mentre in porta su 4 gol fatti 5 sono stati cioè su 4 gol realizzati ovviamente i tiri in porta da parte della Roma sono stati 5 mentre per l'Atalanta ovviamente 6 e poi mh, calci d'angolo eh, ha fatto più parate ovviamente eh, eh, il Rui Patrizio mi pare sì e, quindi sì diciamo che tutto sommato allora l'Atalanta ha dominato dal punto di vista di possesso palla di rimporta e quant'altro mentre la Roma non ha fatto molto possesso palla cioè non è riuscita a fare possesso palla però ha vinto la partita con 4 gol cioè un diciamo un poker all'Atalanta che era una delle, delle favorite eh, che se uno si doveva giocare mh, vabbè stavo, questa partita era da giocare comunque i gol però nessuno si aspettava che la Roma riuscisse a, ad affondare dico per ben, 4 gol l'Atalanta che nonostante abbia avuto un possesso palla ha fatto 17 tiri, 6 di cui in porta, e ha fatto più passaggi completati, e ha vinto 22 costi in trasti, insomma eh, gli attacchi pericolosi 81 rispetto ai 18 della, della Roma, ovviamente in classifica cambia molto, perché non vincendo vabbè che è rimasta, rimane tale in questo momento, eh, nell'attesa che giocano Milan, Napoli e le, le altre però non, eh, non so questa partita è stata una una brutta sconfitta perché sì, si può perdere ha perso però con eh, una buona come dire una buona eh, giocando bene e quindi ci può pure stare che una squadra eh, fa forte può anche perdere Dico, eh, il, il gioco del calcio il calcio è bello perché comunque eh, il, poi il pallone rotondo può finire in qualsiasi modo infatti i marcatori della, della serata sono stati ehm, a subito al, fin, nei primi già 3 a 0 nel primo tempo di cui subito al primo, manco al primo minuto ho segnato Abram e Zagnolo al ventisettesimo e nel recupero del primo tempo ehm, Cristante ha fatto, cioè, ha fatto l'autogol eh, per 1-2 invece poi nella Roma ehm, ha segnato 
e Smalling e ah e segnato vabbè si sì, Abram a ah, doppietta di Abram scusate e non avevo letto bene infatti ho detto non mi risultava i conti comunque doppietta di, di Abram con poi eh, autogol eh, di Cristante insomma fondamentalmente l'Atalanta ha, ha fatto di rimporta ma non, non è riuscita a concludere se non fosse stato quel quell'autogol di Cristante ovviamente l'Atalanta la, ovviamente non, non faceva neanche quel gol non, quindi una bella, comunque è stata una bella partita tutto sommato e a me personalmente mi, ha, mi è piaciuta l'ho vista e mi è piaciuta molto e dal punto di vista sia tecnico che anche a livello eh, di gol mi aspettavo di più dall'Atalanta devo dire la verità e però ha perso uh, da un lato anche immeritatamente perché però come ho detto prima grazie anche alla Roma che, ha che non ha che è riuscita a contrastarla molto bene perché è riuscita a fare a non fare sì a, tirare, a farla tirare a farla giocare però a non farla tirare nello specchio della porta quindi cioè perlomeno non è riuscita a finalizzare e, beh e per me qui una Roma che gli faccio i miei complimenti bravo Murigno e, mi dispiace per il Gasperini che nonostante ho detto uscendo dalla, dalla Champions si può concentrare di più per e come si era visto ovviamente eh, vincere la penultima part partita eh, e lottare per lo scudetto ancora non è finita però che dire beh non è stata una bella per me è stato una bella, un bel match e, ripeto mi dispiace per Gasperini però diciamo da, diciamo, da milanista da tifoso del Milan il, ci ha fatto bene cioè nel senso la sconfitta uh, mh, che se fosse arrivata un pareggio una vittoria se avremmo parlato di un altro che il Milan comunque la sua partita la, con, contro il Napoli soprattutto in casa deve vincere non può diciamo che un pareggio ci, può, ci potrebbe pure stare però la Roma deve, la Roma il Milan eh, deve vincere per, se vuole continuare a stare lì eh, va bene eh, mi sono dilungato un po' troppo scusatemi eh, io vi ringrazio per l'attenzione grazie per chi mi segue grazie per tutti quelli che eh, metteranno eh, mi piace in questo momento chi si sta iscrivendo eh, mh, veramente eh, grazie ci, ci aggiorniamo ai, al prossimo video ciao ciao